compañeros de esta zona, eh, estamos realizando un paro laboral. Eh, estamos exigiendo al gobierno del estado de una manera pacífica el aumento salarial, así como la mejora de condiciones. Como pueden observar nuestras unidades, que son las que están aquí, estamos en unas condiciones deplorables de trabajo, en el salario es mínimo y lo que estamos requiriendo por parte de gobierno del estado es que se, 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 se valore el presupuesto para la fiscalía, ya que tenemos conocimiento que sí hubo presupuesto, pero se dirigió solamente a CES y no se consideró a fiscalía del estado. Eh, por eso hoy nos organizamos las tres zonas del Estado para exigir de una manera pacífica el aumento salarial, así como que se considere el aumento de personal en la plantilla, ya que como ustedes podrán observar, somos muy pocos personales para toda la zona subponiente. Lo mismo en las otras dos zonas, como es la zona metropolitana y zona oriente, así como que se nos proporcionen uniformes, material de trabajo y los elementos necesarios para brindar una atención oportuna y pertinente a la ciudadanía. ¿Cuánto es lo que requieren ustedes en aumento salarial? y también en personal cuánto es lo que se requiere para Mira, la operatividad. El salario varía en cuanto a las plantillas que tenemos y las plazas que tenemos, pero estamos hablando que el personal de nuevo ingreso está ganando alrededor de 2.300. Ahorita para ingresar como perito nos están eh, solicitando un perfil profesional con título y cédula, lo cual estoy de acuerdo porque es una exigencia del nuevo sistema, pero también eh, debe de tomar a consideración gobierno del estado que para tener esta preparación y capacitación necesitamos presupuesto. Las capacitaciones están saliendo de nuestro bolsillo con este salario que nos están brindando. Personal administrativo que labora jornadas de 24 a 48 horas está ganando un salario de 1.300 pesos a la quincena, un salario que no consideramos justo para la labor que desempeñamos y las acciones que llevamos a cabo a favor de la ciudadanía. ¿Quién va a estar haciendo este paro? Está en coordinación Ministerios Públicos, Policía de Investigación Criminal y Servicios Periciales de las tres zonas. ¿Cuántos elementos eh, aquí tan solo en la zona surponiente están en este paro? Eh, en este paro, bueno, ahorita Servicios Periciales, el personal que pueden observar es el único que tenemos para Servicios Periciales para toda la zona surponiente. Estamos cubriendo pues lo que son homicidios, robos y delitos de alto impacto en los que se requieren mayores materiales y mayor número de personal. Esto, este rezago que se tiene precisamente ante la falta de presupuesto y las carencias que, con las que elaboran los, los elementos, ¿ha impedido que se puedan realizar bien sus actividades en este tema? Precisamente debido a la falta de personal es el rezago de trabajo, la tardía en la atención a la ciudadanía y yo creo que para dar una atención a la ciudadanía que se merece precisamente estamos exigiendo eso, que se aumenten las plazas y el personal para poder eh, de una manera justa impartir justicia a la ciudadanía.